¡Va! ¡Empieza, gente! ¡Ya! ¡Estamos! 3, 2, 1, empieza. Solo le pido a la vida que el creativo de este juego sea decente como para mantenerlo un tiempo. ¡Eh! ¡Que empieza! Literalmente me siento igual. Me siento como con la misma sensación de ver salir el sol, estar ahí en la cama y decir hoy. ¿Será que hay regalos, juipo? 3, 2, 1, 1. Empieza, empieza, empieza. Bienvenido a un nuevo vídeo. Vamos a relacionar al directo de Fall Guy, del creativo, y os van a enseñar. ¡Ole! 10 de mayo, gente, ya está. El modo creativo saldrá el 10. Chavales, apuntado, gente. El modo creativo. Yeah. 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 La he dicho tan rápido que me he quedado en shock, la verdad. <risa> vale, han confirmado día. Día 10 de mayo sale el creativo. ¡Vamos! 10 de mayo, sí. Lo confirmaron, vamos. Mira. El 10 de mayo. Vale, confirmado. Vale, 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 vale. Ya habían teorías, pero sí. Bien. Vale, Contenido que antes. Me está decepcionando, eh, la verdad. Saldrán más de 50 rondas, más de las que nunca habíamos lanzado. Bueno. Over 50 rounds of the season, which is way more than we've ever managed before. Cincuenta ronda por temporada. First time we can start with the launch of season four. We're going to be dropping um, over 50 rounds throughout the course of the season, which is way more than we've ever managed before. Managed before. Cincuenta mapas desarrollados por ellos para la temporada. Pero creados por el, desde el creativo, o sea, ¿entienden? Ah, y me lo creo. Me dice que la prima, la prima de Arigiti, te creo. ¡Más de 50 rondas! ¡Ojo! ¡Creativo! Para crear los niveles de Falga y ahora. Eso está bomba, ¿eh? ¡Altavoz! ¡Que si hay nuevos mapas! ¡Hay nuevos mapas! ¡Hay nuevos mapas! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, para lo que dicen que no más... Chicos, la nueva temporada tendrá un estilo retro. ¡Hola, qué guapo! ¡Eh, eh, bro, bro, bro! No está mal, ¿eh? ¿En verdad? ¡Ah, hostia! ¡Hostia, pero esto se ve muy beta, eh! ¡Skins retros! ¡Eh! ¡Lo mapa nuevo! ¡Esta es la temporada nueva! ¡Uh! 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 Uh, Mira, oh, ostras, qué guapo, ¿no? Es horrible, me encanta. La verdad que se ve un poco. Sí, esto es. Sí, esto es un desarrollo, brother. Eso es. Es un desarrollo, brother. ¡Hola! ¿Qué es esto? Nuevos modos. Que el creativo al principio no será lo mejor que puedas ver en la vida. A ver. Vale, chicos. Ahí tenéis el creativo. Lo tenéis abajo. Tenéis mapas predeterminados, creo ya directamente. ¡Hostia, no es modo, chaval! ¿Qué es esta Vale, mejor que el de Fornito es. Vale, Míralo, pase uno, pase dos, pase tres. Hola, qué chulo. Están pixelados. 40 niveles cada uno. 600. Hola. Habrán varios pases, chicos, dicen. Serán más cortos y tendrá. Incluirán 40 niveles cada uno y costarán 600 aluviones. Serán más baratos. Ya, pero a ver, que acabas de dividir el pase en tres, tío. ¿Cómo va a ser más barato? ¿Qué pase de temporada la de.? Espera, 600 aluviones cada uno. 
que está en español, los títulos son, son imbéciles. No sabía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay diferentes pases, ha dicho? Vale, habrán diferentes pases de, de fama, creo. Vale, habrán diferentes de estos. Vale, habrán diferentes de estos. Vale, habrán diferentes de I said we like every object yeah. is a customizable, so Baba. we kind of need the height here, so we're going to need to change the settings. We're gonna need Ojo, lore, lore, gente. Ojo. Take Ay, no. No, que iba muy bien la presentación. No quiero lore, no quiero lore, no quiero lore. No. No. No, no te creo. And, and pulling Silent out of that machinery kind of caused this this energy pero se salvaron dime que sí one last big portal no and that no. became but uh, y esta la tempor the, the oh lo que uh, dice no nah, qué locura qué locura and, and, uh, happy to make friends so we got to this point now y se hicieron amigos de Poseidón qué locura ah o sea este man yeah. es la persona que yeah. trabaja en, yeah. en el lore de Fargo yeah. yeah. tiene que escribir una historia ¿Cómo ha ido a crear una historia en Fall Guys? ¿Pero qué historia ni qué historia? Yo ¡Ahora tiene el lore! ¡Ahora tiene el lore! Más que Influencer Crafting. ¡Ojo, el guionista de Fall Guys! ¡What the fuck! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¡Potenciadores! ¡Es un pingüino que explota! ¡Doble salto! ¿Se implementaría el mod? ¡Oh, qué chulo! ¡Encordados! ¿Qué es esto, tío? Do ¡Qué chulada! ¿Pero por qué no metes esto ya, tío? Y si rompen la cuerda, imagino que te eliminan, ¿no? ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Es un hamster! ¡Que puse a por las paredes! ¿Pero qué está pasando? A ver. ¡Hostia! ¡Hola! Saltaba el personaje doble ente. ¡Ojo! O también poder agarrar a gente o ir agarrados. Es decir, mapas en los cuales tengas que confiar en tu doble para clasificar. Que ya te digo yo que este tipo de mapas a la gente le va a dar mucha rabia. Ya que pues... Van a dificultar mucho, ¿no? La partida y vas a tener que depender ah, No me toquéis ro... Bro No me lo creo oh. Rebotar, chicos pueden... Al igual se puede rebotar Por las paredes Y transformarse en bola Para poder ir rodando como si fuera Sonic Hostia, en drogas. Doble saltos. Que vas con una cuerda con tu compañero, o sea, madre mía. Yeah, we've been playing it where you're you're tethered and if you run kind of either side of a pillar, you both get pulled back and you can kind of pull the other person up if they fall off the map. Uh, we've had lots of fun testing that and it feels very promising. That's pretty fun. Uh, adding new movement to the fall guy. Hostia, el culo ball, madre mía, de repente. So, what would it feel like if you could curl up into a ball and bounce your way around levels? Even crazier gameplay into fall guys in a way that we haven't really been able to find a space for yet. Um, so kind of allowing fall guys to do weird and wonderful things and giving players the control over like when they happen <laughs> is something that I think is really cool. Uh, and all of this would kind of be delivered through creative as well, so you could make. So you've conceived that. Uh, Por favor, que nunca salga esto. Yeah, there, I mean, there's. Really, <laughs> Por favor, que nunca salga esto. Which is basically, if you imagine co-op full guys, but with giant bunches. Okay, all right. How does that work? You just start at the beginning, tethered to each other. Yeah, or? we've been playing it where you're you're tethered, and if you run kind of either side of a pillar, you both get pulled back. Oh my gosh. And, uh, <laughs> and you can kind of pull the other person up if they fall off the map. 
Uh, we've had a lot of uh, adding new movement to the full guy. <laughs> oh, yeah, it's just a little bit of a So, what would it feel like if you could curl up into the full guy? It's a little bit of 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 which is basically if you imagine co-op full guys but with giant bungee cords between you. Okay, all right. How does that work? You just start at the beginning tethered to each other? Yeah, we've been playing it where you're, you're tethered and if you run on either side of the pillar, you both get pulled back. Oh my God. Yeah, you can kind of pull the other person up if they fall off the map. Uh, we've had a lot uh, adding new movement to the full guy in a way that's like even more adventurous than dive slide. So what would it feel like if you could curl up into a ball and bounce your way around that? Weón, este puto Valky is Mario, literal. Hizo literalmente todo lo que hace Mario. Kind of even crazier gameplay. Potenciadores. Como el Fornite. Desde cuando he podido jugar el Fornite. ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Doble salto! ¡Pingüinos asesinos! ¡Qué mal! No es Pay2B, no es Pay2B. ¿Qué puede pillar a la gente? ¿Qué es esto? Bro. ¿Qué coño es eso? ¿Cómo Claro, como un modo por parejas. En el que... Si tú vas a ir a la parte de la pila, tú vas a ir a la pila. Y puedes ir a la pila de la otra persona si se caen de la mapa. Esto está muy guapo. Rodar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es ese parkour? ¡Mod! Como en Influencer Craft. Potenciadores. Full guys to do weird and wonderful things and giving players the control over like when they happen is yeah. something that I think is really cool. Uh, and all of this can kind of be delivered through creative as well. So you could maybe put power ups yeah. in your own levels and really uh, tether mode is something we've been making, which is basically if you imagine co-op full guys but with giant bundles. Okay, alright. Yeah, we've been playing it where you're tethered to each other. Yeah, we've been it you're tethered and if you run kind of either side of a pillar, you both get pulled back. Oh and and you can kind of pull the other person up if they fall off the map. Uh, adding new movement yeah. to the full guy in a way that's like even more yeah. adventurous than dive slide. So what would it feel like oh, if you could curl up into a ball and bounce your way around levels, yeah. uh, bounce off Yeah. hammers and things like that? Tyler, ¿esto qué es, tío? O sea, no entiendo los nuevos mapas. Soy. Pero solo me vas a traer el creativo, tío. Serio, tío. Qué guapa la música, chavales. Es como la temporada 4 otra vez. Está guapo, ¿eh? Eso, eso es del crea... Eso es hecho por el creativo. Diseño, en general. Pero está guay. Qué locura, ¿eh? Siempre ya. Juego al modo este de creativo para siempre ya. Pero antes de irnos, tenemos que dar las gracias a los miembros del canal, así que muchísimas gracias a todos los que se han vuelto miembros este mes. Así que recordad que podéis volver a los miembros por solo 0.99 pulsando el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, y obtendréis algunas ventajas en el canal. Así que ahora sí que sí, nos vemos en un próximo vídeo.